，新哥和狗子在餐厅吃饭，遇到一个漂亮女生。现在你看那女的，我感觉不好惹呀，不好惹，她又不是女的。突然，男生起身，好像要离开，于是机会来了。那你敢去要微信吗？我跟你说，在这个餐厅，你要表达，东西，越大越好，就是加两餐，好吧？按照我说，那我去了。Ladies and gentlemen, it show time。你好，女士，这是隔壁桌先生送你的一份牛排。哎。你好，女士，这是隔壁桌先生送你的一份海鲜。你好，美女，这是隔壁桌大哥送你的一个水果，杰尼。嗯，你告诉那大哥啊，我要吃啥我自个儿去拿，我不用他送，这是自助餐厅。搁这装什么犊子呀？就怕，就怕你累着吗？拿走，赶紧拿走。那那那把那把水果拿走了。哎，没前途。新哥知道被骂后，决定亲自出手。好了，跟你开个小玩笑，我就那边正上菜呢，大哥。咋的呀？不咋的，我就想跟你认识一下，就是因为我在那边一直观察你，我觉得你是个极其高冷的人，很少男生应该主动接近你。但是我逆向思维一想，我觉得越是这样，我机会越多，所以说过来想跟你接近一下。话太密了。我就觉得你挺牛逼的，然后加游戏。你也挺牛逼。回我傻逼去，可以吧？加微信，好。这时，男生突然回来了。这谁呀？这哥们儿可有意思了，在自助餐厅，能给我点个啥菜？幽默，对对对。哎，我我加下你朋友微信，我不知道你介不介意啊？介不介意你不也来了吗？哎，我正敢加你微信呢。一般的都让我慢跑了。我觉得要微信嘛，套路都很老套，你应该试着改变一下，至少让女生觉得你用心思了，你知道吧？我觉得这个才是最重要的，对吧？小嘴真会没有，我说啊，就要你微信最本质的，你不想听实话吗？我就是癞蛤蟆想吃鲜肉，我就癞蛤蟆。兄弟，周一宁，来必加，我喜欢懂得吐槽的人。来加一个吧。没意见吗，兄弟？有，这是你闺蜜吗？对，很好的朋友。啊，感觉好，很优秀。<笑>行，然后到时候改天请你喝咖啡啊。改天哪天呀、啊？明天。明天几点呀、啊？下午一点。啊，好，你先别撤了。我现在就。牛逼！最后，新哥和女生一起离开，把男生独自留在原地。炸！哎，兄弟，刚才领那女那个是我哥们儿。我请你喝杯咖啡啊。<笑>我说实话，这么多年我一直站在你们女生角度发声，我觉得这个社会对女生并不太公平。对，即使你能力再强的话，还是不行的。你知道吗？我现在出去找工作。嗯。首先第一件事就要问你，嗯、你结婚了没有啊？你有没有有准备要小孩呀、啊？嗯。哎。对啊，其实现在社会就是这样。我说话我对你的印象，因为刚开始的时候，你给我的感觉并不是太惊艳，但是刚才跟你聊天，我发现你是一个很有深度的人，真的。我有深度，肯定的啊！真的吗？<笑>我自认为我是一个深度人，但能跟我聊几句的，他肯定会有深度。太自恋了，对吧？坐在这儿看这个，如坐针毡，如芒刺背。就是我告诉我欣赏你，并不是因为你长得漂亮啊，还有能力强，而是我欣赏你身上那股劲儿，一直绷着，鼓励你，同时也鼓舞着我。其实这个东西就是我们那是非常喜欢的。我把它称之为叫“阳光美少女”。哎呦我的妈！聊爱哈，跳绳喜欢跳舞，喜欢减肥吗？你又不胖，你减什么肥啊？我比较喜欢游泳。那素性很厉害，我也喜欢游泳，我喜欢潜泳。是吗？那咱俩真的太太相同了。但你看你啥时候捞我，我会一直潜。<笑>你刚才一直刚这哥们干啥你啊？亲哥
你夸人能不能换套词儿啊？我咋的？我这鼓舞别人不行吗？鼓舞别人去开房？哎，你怎么说话你啊？彪啊！你信不信我老舅给你开了？信吧，把上几个月的咖啡钱结一下吧。年底再结。你就抠吧。你试试不那么抠，会死吗？我好像看到了从小到大发生的事情，在我眼睛扫过去，好像放电影，还有一道白光。